পুরনো ভবনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি বৈঠক চালের অবৈধ মজুদ করলে সাজা পেতে হবে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের মাঠ থেকে সরবে না বিএনপি যুক্ত হচ্ছে নির্বাচনের বাতিলের দাবি সংসদের প্রথম অধিবেশনের আগেই নতুন কর্মসূচি পাঁচ ধাপে উপজেলা নির্বাচন প্রথম ধাপের ভোট ত্রিশ এপ্রিল নয় মার্চ ময়মনসিংহ সিটি এবং একই দিন কুমিল্লা সিটি উপনির্বাচন শীতে কাঁপছে দেশ একুশ জেলায় মৃদু শৈতপ্রবাহ ঢাকার তাপমাত্রা মৌসুমের সর্বনিম্ন মাস জুড়েই থাকবে বলছে আবহাওয়া অফিস এবং পাটুরিয়ায় ফেরি ডুবির পাঁচ দিন পর সহকারী চালকের মরদেহ উদ্ধার এখনো তোলা যায়নি চারটি যানবাহন ও ফেরি রজনী গন্ধা সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবৈধ মজুদদার ও কার সাজিতে জড়িতদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন তিনি সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি সভায় এই নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর সরকার গঠনের মাত্র বারো দিনের মাথায় দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি সভা ডাকেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভার শুরুতেই আওয়ামী লীগকে আবারও নির্বাচিত করায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান তিনি নির্বাচনের পর ভরা মৌসুমে হঠাৎ করে চালের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন বানচাল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে এবারেও কিন্তু আমাদের ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং চাল উৎপাদন আমাদের বেড়েছে কিন্তু ঠিক নির্বাচনের পর হঠাৎ দাম বাড়াটা এরকম ভরা মৌসুমে এটা খুব একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এর পিছনে কি কাদের কার সাজি সেটা খুঁজে বের করা একান্তভাবে দরকার শুধু দরকার না বরং এদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে অবৈধভাবে পণ্য মজুদ করে যারা পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করে তাদেরকে ধরিয়ে দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান যেখানে যারা যদি এভাবে কোন রকমের একটা দ্রবিসন্ধিমূলক কোন জিনিস যদি মজুদ করে রাখে একটা হচ্ছে স্বাভাবিক মজুদের একটা যে বাজারে দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে একরকম কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে যে বেশি পরিমাণে কিছু মজুদ করে রাখা এবং একটা দূরভিসন্ধি নিয়ে মজুদ করে রাখা এরকম যাদের পাওয়া যাবে মোবাইল কোর্ট লাগিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব তাদের দরকারে জেলে ঠোকাই দিতে হবে শেখ হাসিনা জানান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলেই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে এটি আরও টেকসই করতে হবে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত হবে সরকার প্রধান বলেন কেবল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় দেশের মানুষকে আর নুন ভাত খেতে হয় না একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন আসে তখনই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় মানুষ অন্তত স্বস্তি পায় মানুষের জীবন মান উন্নত হয় এখন তার পূরণ কাপড় এনে মানুষকে পড়াতে হয় না বা খাবারের জন্য তো হাহাকার নাই আগে যেখানে একটু নুন ভাত চাই তো এখন তো তা না হ্যাঁ এখন মাছ মাংস ডিম তার জন্য সেই কথা বলে কিন্তু এখন আর ওই মরিচ পড়া ভাত খেতে তো হয় না কিন্তু ওর উপর নির্ভরশীল না কূটনৈতিক সংকটের কোন আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন কোন দেশ থেকেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি সচিবালয় আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা জয় যাদবের রিপোর্ট 
বাংলাদেশ ও চীনের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন এদেশে বসবাসরত চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সহযোগিতার জন্য চীন সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয় সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন দ্য গ্রেট ওয়াল অব কমোরেটিভ মেডেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নির্বাচন নিয়ে অনেক দেশ মন্তব্য করলেও কেউ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেনি অনেক বিরোধ মন্তব্য অনেকে করেছেন আমি মনে করি তারা এখন বুঝে গিয়েছেন একটা সুন্দর ইলেকশন বাংলাদেশে হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এবং আমাদের ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কোনো দেশ থেকে কোনোভাবেই এই ইলেকশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়নি আমাদের রিলেশনশিপ যে বিদেশের সঙ্গে এবং অন্যান্য নাইভারিং কান্ট্রির সঙ্গেও আমাদের চমৎকার রিলেশন রয়েছে বিকালে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এ সময় পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় সভা শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান নির্বাচনের পর কূটনৈতিক সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই সংকট আমি বলবো না যে একটা আপনাদের মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল সেটাই আমি বলবো যে একটা কূটনৈতিক সংকট হতে পারে কিন্তু অবশ্যই নির্বাচনের পরে আমরা আপনারাও দেখেছেন যে সেরকম কোনো কূটনৈতিক সমস্যার কোনো সম্ভাবনাই নাই ভারতের হাই কমিশনার জানান বিগত দশ বছরে যেভাবে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে তা আগামীতে আরও সুদৃঢ় হবে জাতীয় পার্টি থাকছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান বিএনপি সবকিছু হারিয়ে শোক সাগরে নিমজ্জিত তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্টে বিস্তারিত দেখুন সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদের বিরোধী দল হচ্ছে বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক বলেন কালো পতাকার সাথে কালো ব্যাস পড়লে ষোলোকলা পূর্ণ হবে সব কিছু হারিয়ে এখন শোক সাগরে নিমজ্জিত শোক মিছিল কে করে শোকের মিছিল হারানোর বেদনা থেকে আসে ইলেকশনে হেরে গেছে আন্দোলনে হেরে গেছে দিয়ে ইলেকশন বয়কট করেছে এখন আর তাদের সামনে কিছু নেই আমি শুধু বলবো এই কালো পতাকার সঙ্গে কালো পতাকার সঙ্গে কালো ব্যাসটা ধারণ করি তাহলে সবে কলা পূর্ণ হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের জরুরি সিদ্ধান্ত তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হচ্ছে ওবায়দুল কাদেরের এই মন্তব্যকে স্বাভাবিক বলেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের সোমবার দুপুরে রংপুরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি জানান নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হবে তবে আনুষ্ঠানিক চিঠি বা ঘোষণা হয়নি জাতীয় পার্টি সংসদে এবং বাইরে ভূমিকা রাখবে জানিয়ে জাপা চেয়ারম্যান বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসন নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ আমরা এই বিরোধী দল কথা উনি বলেছেন এটা আমি মনে করি স্বাভাবিক কথা বলেছেন তবে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সরকারি তরফ থেকে বা যেখান থেকে সংসদ তরফ থেকে এখনো পাইনি আন্দোলনের মাঠ ছাড়বে না বিএনপি একই সিদ্ধান্ত যুগবৎ আন্দোলনে থাকা সমমনা জোট ও দলগুলোর 
জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের আগেই বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশের মাধ্যমে নতুন কর্মসূচি শুরু করতে চায় দলটি নেতারা বলছেন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে আরো জানাচ্ছেন আজিজ রহমান কিরণ নির্দলীয় সরকারের অধীনে এক না দেড় বছর আন্দোলনের পরও বড় কোনো বাধা ছাড়াই অনেকটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন শেষেও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি বহাল রেখেছে মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় করণীয় ঠিক করতে এরই মধ্যে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠক করেছে বিএনপি সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যেতে একমত হয়েছেন দলটির সিনিয়র নেতারা যুগপদ আন্দোলনে থাকা জোট দলগুলোর সিদ্ধান্তও কোনো অবস্থাতেই মাঠ ছাড়া যাবে না সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবির পাশাপাশি নতুন করে যুক্ত হচ্ছে সাত জানুয়ারি নির্বাচন বাতিলের দাবি এই দাবিতে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার আগেই বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশ কর্মসূচির আবাস পাওয়া যাচ্ছে যতটুকু জেনেছি যে এই লিফলেট কর্মসূচিটা বহাল থাকবে তবে হয়তো বা ভিন্ন কোনো কর্মসূচি আসতে পারে অনুমান করা যায় এখন আমরা এই আন্দোলনে একটা সফলতা অর্জন করেছি এবং জনগণ আমাদের এই বক্তব্যটাকে আস্থায় নিয়েছে এবং জনগণ আস্থায় নিয়েছে সেই কারণে আমরাও আরও উৎসাহিত হয়েছি বর্তমান যে সরকার তারা জনগণ এবং বিশ্ববাসীর কাছে শুধু মানে করুণার পাত্র হবে এবং তাদের আমি মনে করি যে এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই সরকারের কোনো গ্রহণযোগ্যতে থাকবে না এদিকে টানা আন্দোলন চলাকালে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে কারাবন্দি করা হয়েছে মামলার আসামি হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কয়েক লাখ নেতাকর্মী তাদের বিষয়ে আইনি লড়াইয়ের পথেও হাঁটছে বিএনপি দলটির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি জানিয়েছেন আদালতে জামিন পেলেও তাদের নেতাকর্মীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না অনেকে আদালত থেকে জামিন পেলেও কারা মুক্তি মিলছে না জামিনের কাগজ নিয়ে কারা ফটক থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আবারও নতুন মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আওয়ামী পুলিশ প্রশাসন বিএনপি সহ গণতন্ত্রকামী দলগুলোর নেতাকর্মীদের জীবন নিয়ে খেলছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান জানান ঐক্য আর ন্যায়ের কাছে বন্দুকের শক্তি কোনোভাবেই বেশি দিন টিকতে পারে না আজকে সরকার ক্ষমতার বলে বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে এই চেষ্টা তাদের কোনো দিন সফল হবে না কারণ পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে মানুষের যে শক্তি সেই ন্যায়ের শক্তি তার কাছে কোনো দিন বন্দুকের শক্তি টিকতে পারে সরকারকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা আগামী নয় মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভোট গ্রহণ করা হবে ইভিএমএ দুপুর রাজধানী নির্বাচন ভবনের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে নানা জল্পনা কল্পনা শেষে অনেকটা সুষ্ঠুভাবেই সম্পূর্ণ হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শত প্রতিবন্ধকতা ঠেলে এমন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অনেকটা স্বস্তিতে নির্বাচন কমিশন এবার ময়মনসিং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তারিখ ঘোষণা করলো ইসি জাতীয় নির্বাচন ব্যালটে হলেও এই সিটির ভোট গ্রহণ করা হবে ইভিএম এ নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান জানান আগামী নয় মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ময়মনসিং সিটি কর্পোরেশনের ভোট একই দিনে হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচন জেলা পরিষদের উপনির্বাচন হবে কোনটা চেয়ারম্যান পদে কোনটা সদস্য পদে এরকম আর ইউনিয়ন পরিষদের অনেকগুলো আছে সেগুলিতে অধিকাংশ মৃত্যু জনিত কারণে সদস্য পদে কয়েকটা মানে চেয়ারম্যানেরও আছে এই সবগুলি নির্বাচন একই দিনে হবে নয় মার্চ সবগুলি ইভিএম হবে না ইভিএম এ পৌরসভা জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন এগুলি হবে বাকিগুলি ব্যালটে হবে এ সময় উপজেলা নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন ইসি আনিসুর রহমান আগামী তিরিশ এপ্রিলের মধ্যে কয়েকটি ধাপে নির্বাচন আয়োজনের কথা জানান তিনি তিরিশ এপ্রিলের মধ্যে উপজেলা নির্বাচন কিছু সংখ্যক করবো যেগুলোর মেয়াদ ওই সময়ের মধ্যে শেষ হবে তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে যেগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে সেগুলিকে আমরা করবো এর পরের গুলো যেগুলি জুন মে থেকে পরবর্তীতে আছে ওগুলিকে আমরা মে মাসের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আর যদি কিছু থাকে সেটা পরে হয়তো করা যাবে সংরক্ষিত নারী আসনের তফসিল শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলেও জানান এই নির্বাচন কমিশনার নুপুর মাহমুদ তেইশ টিভি ঢাকা রাজধানী সহ সারা দেশে অব্যাহত রয়েছে শীতের দাপট দিনের বেশিরভাগ সময়ই মিলছে না সূর্যের দেখা ঢাকায় আজ চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস থেমে থেমে শীতের প্রকোপ চলতে পারে আগামী মাস পর্যন্ত 
কথা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একুশ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈতপ্রবাহ বিস্তারিত ফজলে আদিত্যের রিপোর্টে ঢাকায় এবার শীতের মৌসুমের শুরু থেকেই অনেকটাই বেশি ঠান্ডার প্রকোপ একই চিত্র দেশ জুড়ে কুয়াশার সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় স্থবির জনজীবন অন্যান্য বছরগুলোতে কেবল উত্তরের জনপদের শীতের দাপট চললেও এবার ছোঁয়া লেগেছে রাজধানীতে তবুও থেমে নেই ব্যস্ত ঢাকার জনজীবন পুরো দমে চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ বাচ্চারা গাড়িতে করেই আসে মেজরিটি স্টুডেন্টরা আসে এখানে নেমে যায় আর ক্লাসের মধ্যেই ঢুকে থাকে বেশি আর ওখানে অত গরম অত ঠান্ডা লাগে না টেম্পারেচার দশের নিচে নেমে গেলে আমরা স্কুল বন্ধ রাখব এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এরকম আমাদের কি হাল হবে অনেক ঠান্ডা এই ঠান্ডার মধ্যে বাইক চালালে হাত নাম হয়ে যায় এটা আপ্রাণ চেষ্টা করি আমরা যাতে জনগণ ভালোভাবে চলে এবং গাড়িগুলি ভালোভাবে চলে রাস্তার যাতে সবসময় ভালো থাকে ইনশাল্লাহ সোমবার রাজধানীতে চলতি বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় আবহাওয়া অফিস বলছে শীতের এমন প্রকোপ চলতে পারে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা ঢাকাতে আমরা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছি বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এই বছরের এই সিজনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঢাকার জন্য জানুয়ারি মাসে বাইশ তারিখ দিবা গত রাতেও কিন্তু তাপমাত্রা আমাদের পূর্ববাস অনুযায়ী আমাদের প্রিডিকশন অনুযায়ী কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এই সত্যপ্রবাহ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে বিশেষ করে ফরিদপুর মাদারীপুর গোপালগঞ্জ এইসব অঞ্চলের উপর দিয়ে কিন্তু কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি কোথাও কোথাও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এদিকে দিনাজপুর চুয়াডাঙ্গা রাজশাহী ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অন্তত একুশটি জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদ সহিত প্রবাহ সোমবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা বায়ু দূষণে বিশ্বের শহরগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রাজধানী ঢাকা আর দেশের ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থানে বাংলাদেশ বিশ্লেষকরা বলছেন দূষিত বায়ুতে থাকা শীর্ষা সহ বিষাক্ত রাসায়নিক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করছে মানব দেহে এতে বাড়ছে ক্যান্সার সহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি পানি দূষণের মাত্রাও উদ্বেগের এভাবে ধীরে ধীরে বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে ঢাকা দর্শক বাকিটা জানবো ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে রাজধানী হিসেবে বান্ন বছরের যাত্রায় যে শহর সবুজে ঘেরা ইট পাথরে অন্তত বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠার কথা তার বদলে চিত্রটা এমনই মলিন এখানকার শ্বাস প্রশ্বাসেও আটকে আসে বিষাক্ত ধাতব এই ধাতব বেশি ছড়াচ্ছে শহরের আশপাশ জুড়ে আয়োজন করে বসানো এসব যান্ত্রিক কল ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গবেষণায় বায়ু দূষণে ঢাকা বিশ্বে দ্বিতীয় আর বাংলাদেশ শীর্ষে পরিসংখ্যানে দেখা যায় শুধু ঢাকা জেলায় দুশো চুরাশিটি ইটভাটা প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে বিষাক্ত ধোঁয়া এর মধ্যে আবার আইন বা নিয়মের তোয়াক্কা করছে না কেউ কেউ নিয়ম ভেঙে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এমন ইটভাটাও গুড়িয়ে বন্ধ ঘোষণা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর তবুও অদৃশ্য কারণে আবারও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এদের কেউ কেউ ইটিপি নেই এরকম যা প্রতিষ্ঠান যারা আছে তার বিরুদ্ধে আমরা অলরেডি অনেকগুলো মামলা অলরেডি করেছি যারা এখনো দূষণ করতেছে লুকিয়ে হোক বা কাউকে ম্যানেজ করে হোক আমি তাদের সম্বন্ধে বলবো আজ থেকে এখন থেকে যেন তারা সতর্ক হয়ে যায় আর যত কখনো এই দূষণকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে কখনোই চিন্তা না করে শুধু বায়ু দূষণ নয় পানি দূষণও এগিয়ে একসময়ের নদী ঘেরা স্নিগ্ধ ঢাকা শিল্পাঞ্চল খ্যাত ঢাকা জেলায় চার হাজারের বেশি ছোট বড় কলকারখানা রয়েছে যাদের অনেকে পরিশোধন ছাড়াই বিষাক্ত পানি ছেড়ে দিচ্ছে খাল ও নদীতে গত আট দশ বছর যাবতি শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাতে বায়ু দূষণের পরিমাণ মারাত্মক বেড়ে যাচ্ছে এই পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে যে বায়ু দূষণে আমরা বিশ্বে এক নম্বর অবস্থানে চলে যাচ্ছি এই রকম উন্নয়ন আরো পঞ্চাশটা করা যাবে যেটাকে আমরা ধ্বংস করে ফেলছি এই জিনিসগুলোকে আর একটা সৃষ্টি করা যাবে না পরিবেশ বাঁচা আন্দোলনের গবেষণা বলছে নদী দূষণের কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কোথাও কোথাও শূন্য মিলিগ্রামে ঠেকেছে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীববৈচিত্র্য 
মানুষের প্রাণের শহর ঢাকাকে বাঁচাতে উন্নয়নের সাথে সাথে এগিয়ে আসতে হবে পরিবেশ প্রকৃতিকে রক্ষায় ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় ভারী হচ্ছে বাতাস দূষিত হচ্ছে পরিবেশ রোগাক্রান্ত হচ্ছে মানুষ আর কত পরিবেশ বিষাক্ত হলে বন্ধ হবে এই অনিয়ম ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি সাভার সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবিদের জন্য চালু হলো কার্ড সার্ভিস সর্বোচ্চ আদালতের মাজার গেট থেকে বার ভবন পর্যন্ত পরিবহন সেবা দেবে এ বাহনটি বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিশেষ এ পরিবহন সেবা উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান অনুষ্ঠানে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি বলেন বিশ্বের কোনো দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এত লোক সমাগম হয় না তাই বারের সদস্য ও সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনের নিরাপত্তায় এমন পরিবহন সেবা জরুরি ছিল ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার দ্বিতীয় দিনে ক্রেতা দর্শনার্থীদের সমাগম অনেকটাই কম ছিল তবে ব্যবসায়ীদের আশা দ্রুতই ক্রেতা সমাগম ও বেচা কেনা বাড়বে বরাবরের মতো এবারের মেলাতেও নানা পণ্যের পশরা সাজিয়েছে দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর প্রতারণা ঠেকাতে নজরদারি করতে ভোক্তা অধিদপ্তর সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে তারা বিস্তারিত ইফতেখার রেজা রিপোর্টে থাকছে পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শীতের দাপটে মেলায় দ্বিতীয় দিনে ক্রেতা দর্শনার্থীদের আনাগোনা ছিল অনেকটাই কম বাণিজ্য মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন আগতরা মোটামুটি সন্তোষজনক আর গতবার থেকে এবার কাছে আমার খুবই ভালো লাগতেছে এক হইলো যোগাযোগ আই গেস শুরু হইছে কেবল আর উঠবে বাট ভালো বাট ঠান্ডায় কষ্ট হয়ে যেতেছে ভাল লাগছে সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে একটু জমে ওঠেনি একটু সময় লাগবে মানে সব স্টলগুলি ওপেন হয়নি এই যা কিন্তু ভালো লাগছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ আরো বেশি হলে মানসম্মত পণ্য কিনতে পারতেন বলে জানান ক্রেতারা আরো আন্তর্জাতিক পণ্যগুলো আরো দরকার ছিল धारावाहिकताउंडेशनिलेर সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা একটু কমই সময় পেয়েছি আমাদের আয়োজন করার জন্য সার্বিক দিক থেকে ঠিক আছে আসলে খুব ভালো একটা ইয়াতে আমরা শুরু করতে পেরেছি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিদেশি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে মেলায় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় খুশি তারা প্রতি বছরে আসে ওর আমরা ইন্ডিয়ান কাশ্মীর থেকে এসে এখানে ওর এখানকার লোকও খুব ভালো খুব সুযোগ দেয় খুব ভালো লোক ওর মানে আশা করছে তো আগে তো এটাই তো ভালোই চলে ফার্স্ট ডে আজ অল্প অল্প কাস্টমার আতা হ্যাঁ আমি স্টার্টিং হে ইনশাআল্লাহ আয়েঙ্গি বহুত প্রচুর লোক আয়েগা ইয়াম পে মেলায় আগত দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের জন্য এবছর বাড়ানো হয়েছে বাস সার্ভিস এবার ফার্ম গেট থেকে মেলায় যাতায়াতে বাস সার্ভিস চালু করেছে বিআরটিসি ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা এবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যবহার করে ঢাকা ইয়াবার চালান আনতে গিয়ে ধরা পড়েছে একটি চক্র চার চাকমা সহ চক্রের নয় সদস্য ধরা পড়েছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জালে দুপুরে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থা ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মুজিবুর রহমান পাচোয়ারি বলেন রাজধানী যাত্রাবাড়ি ও সায়দাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেন তারা এ সময় গ্রেফতার হয় চার চাকমা সহ নয় মাদক কারবারি ইয়াবার চালানটি কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আসছিল পাটুরিয়ায় পদ্মা নদীতে ডুবে যাওয়ার পাঁচ দিন পর ফেরি রজনীগন্ধা সহকারী মাস্টার হুমায়ুন কবিরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দুর্ঘটনাস্থলের বারো কিলোমিটার ভাঁটিতে মানিকগঞ্জের বাহাদুরপুর এলাকায় নদীতে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস গেল সতেরো জানুয়ারি সকালে পাটুরিয়া পাঁচ নম্বর ঘাটের কাছে নটি যানবাহন নিয়ে ডুবে যায় ফেরি রজনীগন্ধা দুর্ঘটনার পর একটি কভার ব্যান্ড ও চারটি ট্রাক উদ্ধার হলেও এখনো পানি নিচে চারটি যানবাহন এবং ডুবে যাওয়া ফেরিটি 
ভোলার মেঘনায় মালবাহী ট্রলার ডুবির ঘটনায় পাঁচ জনকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও বাবা ও ছেলে নিখোঁজ রয়েছেন রোববার রাত একটার দিকে মেঘনার জোরখাল পয়েন্টে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিখোঁজরা হলেন রাজ্জাক সর্দার ও তার ছেলে পারভেজ সর্দার ভোলার নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান রাত নটার দিকে মনপুরা থেকে মেহেন্দিগঞ্জগামী ট্রলারটি মেঘনায় তীব্র স্রোতে মাছ নদীতে ডুবে যায় এ সময় পাঁচ জনকে উদ্ধার করে জেলেরা বাকি দুজন এখনো নিখোঁজ হয়েছেন তাদের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে দিনভর উদ্ধার অভিযান চালায় কোস্টগার্ড চট্টগ্রাম ও ময়মসিংহে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় ছজন নিহত হয়েছেন সোমবার বিকেল বিকেলে চট্টগ্রামের লোহাগড়ার নয়াপাড়া এলাকায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে মালবাহী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন মোটর সাইকেল আরোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এদিকে সোমবার বেলা দুটার দিকে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল মহাসড়কের চেরুমণ্ডল এলাকায় ট্রাক চাপায় ইজি বাইকের যাত্রী মা মেয়ে সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ বলেন চেচুয়া বাজার থেকে যাত্রী নিয়ে ইজি বাইকটি মুক্তাগাছা শহরের দিকে আসছিল এ সময় বিপরীত দিক থেকে যাওয়া একটি ট্রাক চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক আপ অ্যান্ড কর্পোরেট লাঞ্চ উদ্বোধন করেছে বিআরবি হসপিটাল সোমবার দুপুরে হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ পারভেজ রহমান এ সেবা উদ্বোধন করেন সবার জন্য সহজে এ সেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পরীক্ষার সুযোগ পাবেন কর্পোরেট রোগীরা বিআরবি হসপিটালের মেডিকেল সার্ভিসের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার জামিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হেপাটোবিলিয়ারি ও পেনক্রিয়াটিক সার্জন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর এম এ বাসার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মোফাজল হোসেন সহ হাসপাতালের কর্মকর্তারা দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদপ্রাতে আমাদের পরের সংবাদপ্রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ হল দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য